वेलकाम टू ग्लोबेंडार एडेमी ग्लोबेंडार एडेमी अपन सबाई के स्वागत हमारे चैनल पर जरा नतून आवश्यक हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पास बेलैकन क्लिक करल नोटिफिकेशन अन कर देवें सो आज के आलोचना करब मास्टर अफ सोशल वार्क एम एस डब्ल्यू एम एस डब्ल्यू कोर्सर सम्पर्क पॉइंट बह पॉन्ट डिसकस करब एम एस डब्ल्यू कोर्स टी एवं एम एस डब्ल्यू कोर्स कैन करबें एम एस डब्ल्यू कोर्स कर ले एम एस डब्ल्यू कोर्स कर ले जब पावा जाए सो ये जो कोश्चनगुलो थे ये थिरोटिकल कोश्चन सो हमें प्रथम थिरोटिकल कोश्चनगुलो नहीं आलोचना करब तर प्रैक्टिकल कोश्चनगुलो नहीं आलोचना करब एम एस डब्ल्यू कोर्सर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आने कारा ये कोर्स टी करते एम एस डब्ल्यू कोर्स करते कत टाक खरच हो एम एस डब्ल्यू कोर्सर सिलेबास की थे और एम एस डब्ल्यू कोर्सर स्टाडी मेटेरियल सो अने कोश्चन थे स्टाडी मेटेरियलगुल भाषा है सेगल के बैंगुली से है ना कि इंग्लिस भार्सने है से सम्पर्क हमें आलोचना करब एम एस डब्ल्यू कोर्सर एक्साम प्रसेस कि आज तर आलोचना करब से एम एस डब्ल्यू कोर्सर स्टाडी सेंटर सो से सम्पर्क आलोचना करब सो प्रथम एम एस डब्ल्यू कोर्स टी कि एक थिरोटिकल एक आंसार देवार चेषा कर एम एस डब्ल्यू प्रोग्राम स्टूडेंट सामाजिक क्ज सामाजिक कल्याण सोशल वार्क आईन लस नीति पलिसी एवं सामाजिक क्या क्षेत्र में एक सठिक तथ्यधिक ज्ञान थिरोटिकल नलेज प्रदान करार्जन डिजाइन कर सो अपना बुझते ही जो एक थिरोटिकल नलेज जे अपना सोशल वार्क सोशल सोशल वेलफेयर एवं तरह लस नीति पलिसी सो से सम्पर्क थिरोटिकल नलेज प्रदान कर डिजाइन कर भारत और विदेश समाज कर्म इतिहास एवं विकास जो पशापाशी सामाजिक क्या अनुशीलन बर्तमान प्रवणता सम्पर्क व कारेंट ट्रेंडस ज्ञान विकास कर सो अपना बुझते पाल एम एस डब्ल्यू कोर्स टी आसले कि आलोचना करब से एम एस डब्ल्यू कोर्स कैन करबें सो ये अने कोश्चन कर सोशल वार्क मानुषे तर जीवन कठिन चैलेंजगल काटिए उठते सहाज्य करार ऊपर फोकस कर सो बुझते पर एम एस डब्ल्यू जो कोर्स टी से तरह जो मानुषे जीवन जो कठिन चैलेंजगल काटिए उठते सहाज्य कर मध्य रही है दारिद्रता पावर्टी एवं आसक्ति एडिक्शनस बेकार आनइमप्लयमेंट अक्षमता डिसेबिलिटी एवं अपव्यवहार वैबिउज मानसिक असुस्थता व मेन्टाल इलनेस और अनेक कि सामाजिक न्याय विचार व सोशल जस्टिस एवं समतार व इक्वालिटर ओपर जोर दे सो अपनी कैन करबें बुझते पर एम एस डब्ल्यू कोर्स कर ले सो अने का कोश्चन थे एम एस डब्ल्यू कोर्स टी कर आपनी जो मानुष आपनी जो मानुष के सहाज्य करते भलोबाशें आपनी जदि जनगण के मानु जनगण के मानुष हन आपनी जदि वेतन पार्कुजेटर कथा चिंता ना कर सामाजिक कल्याणमूलक क्ज कर्मकांड स्वेच्छासेवी करते चान एवं आपनी जदि एक समाजकर्मी सामाजिक कर्मी होते चान एवं ये पेशागत भावे नीते चान अवश्य एम एस डब्ल्यू कोर्स टी आपके करते हैं तरपे हमें जेटी नहीं आलोचना करब से एम एस डब्ल्यू कोर्स कर ले चाकी जब पा जाए कि ना सो एम एस डब्ल्यू कोर्स कर ले बर्तमान जो चाकर प्रवणता से अनेकटाई बेड़े गे सोशल वार्क अपना सोशल वार्क जे अनेक जैगाते ही एम सोशल वार्कर डिमांड खूब बेड़े गे पब्लिक वेलफेयर मैनेजार कन्सालटैंस प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर एवं प्रफेसर एवं प्रोग्राम कोअर्डिनेटर ट्रेनिंग कोअर्डिनेटर एक्सेट्रा एवं जब सेक्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो अवश्य जब था एनजीओ ते एनजीओगल तो, तो मैं एर हाई डिमांड थे सब समय कारण एनजीओगलो अपना नन प्रफिट अर्गानाइजेशन जो संस्थागुलो थे सेगल तो एम एस डब्ल्यू एन तो सरकार बाध्यतमूलक कर दिए रखा एवं ग्लोबल काउन्सिलिंग सेंटर वेल्थ इंडस्ट्री अपना ह्यूमैन रईट्स एजेंसि एगलते अपना ये एम एस डब्ल्यू कोर्सर खूब डिमांड थे एरपर जो आलोचना करब से एम एस डब्ल्यू कोर्सर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो एम एस डब्ल्यू कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम 
আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে এটা করতে গেলে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনাকে গ্র্যাজুয়েশন হতে হবে আপনি নন সিবিসিএস হন বা সিবিসিএস এই নন সিবিসিএস বা সিবিএস যেমন নন সিবিসিএস এবং সিবিসিএস এই যে নন সিবিসিএস বা সিবিসিএস এর উপরে কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে ভিডিও আছে সেই ভিডিও লিংক আপনি আই বাটনে ক্লিক করলেও পাবেন বা আমাদের ডেসক্রিপশানেও সেই ভিডিও লিংক দিয়ে দেওয়া হবে সো এটা করতে আপনাকে গ্র্যাজুয়েশন হতে হবে আপনাকে গ্র্যাজুয়েশন হতে হবে আপনি অ্যানি যে কোনো আপনি ডিসিপ্লিন থেকে গ্র্যাজুয়েশন হন বা আপনি যদি এল এলবি করেন বিএ বিটেক আপনি যদি আদার্স আরও কোনো চাইল্ড প্রোটেকশান বা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট যদি করেন আপনি রেকগনাইজ ইনস্টিটিউট থেকে তাহলে অবশ্যই আপনি এই কোর্সটি করতে পারবেন এই কোর্সটির পিজিতে তার যে কোড থাকে সাবজেক্ট কোড সেটা হচ্ছে পিজি এস ডাব্লু এবং এটা একটা দু বছরের কোর্স এটা আপনি রেজিস্ট্রেশন আপনি আমরা এটা নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির থেকে দেখাচ্ছি সো নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির যে তাদের যে প্রসপেক্টার সেই প্রসপেক্টার থেকে আমরা দেখাচ্ছি সেখানে আপনার যে রেজিস্ট্রেশনের ভ্যালিড সেটা আপনার ফাইভ ইয়ার্স থাকবে মানে আপনার পাঁচ বছরের মধ্যে কোর্সটি কমপ্লিট করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করা থেকে আপনার পাঁচ বছরের মধ্যে কোর্সটি কমপ্লিট করতে হবে আপনাকে যখনই আপনি ধরুন এক্সাম দিতে পারলেন না তো আপনাকে রিনিউয়াল করতে হবে আপনি ফোর টাইম রেজিস্ট্রেশন আপনি রিনিউয়াল করতে পারবেন সো এই ছিল এলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়া আপনি যে কোনো স্ট্রিম থেকে হন না কেন বিএ বিএসসি বি কম তো আপনারা সবাই কিন্তু এই কোর্সটি করার যোগ্য এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে এম এস এম এস ডাব্লু কোর্স করতে কত টাকা খরচ হয় সো এম এস ডাব্লু কোর্স করতে আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে আপনার মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক এম এস পিজি এস ডাব্লু এটা আপনার বাহান্নশো টাকা প্লাস চারশো টাকা এটা এক বছরের ফিস এবং সেকেন্ড ইয়ারের ফিস আপনার বাহান্নশো টাকা প্লাস ছশো টাকা আপনার যদি আপনি রিনিউয়াল করে রাখেন আপনার স্টুডেন্টশিপ সেক্ষেত্রে আপনার ছশো টাকা এক্সট্রা সো এইভাবে আপনার টোটাল মোটামুটি তেরো থেকে চোদ্দো হাজার টাকা আপনার খরচা হবে সো আপনার চোদ্দো হাজার টাকার মতন টোটাল দু বছরে খরচা হবে এই ছিল এম এস ডাব্লু কোর্স করতে কত টাকা খরচ হয় সো আমরা একদম ডিটেলস ইউনিভার্সিটির যে প্রসপেক্টার সেখান থেকেই দেখিয়ে দিচ্ছি এবং এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিলেবাস সো এম এস ডাব্লু কোর্সের যে সিলেবাস সেই সিলেবাসের প্যাটার্নটা ঠিক আপনার ফার্স্ট ইয়ারে কী কী সাবজেক্ট পড়তে হয় ফার্স্ট ইয়ারে আপনাকে পড়তে হবে হিস্টরি অ্যান্ড ফিলোসফি অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক মেথড অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক আপনার কেস ওয়ার্ক বা মেথড অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক টু গ্রুপ যেটা আপনার হয় এবং মেথড অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক থ্রি যেটা কমিউনিটি অর্গানাইজেশান এবং ম্যান সোসাইটি এগুলো আপনার ফার্স্ট ইয়ারের আপনার সাবজেক্ট হিউম্যান গ্রোথ অ্যান্ড বিহেভিয়ার হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ এবং স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ অফ কম্পিউটার এই ধরনের যে আপনার সাবজেক্টগুলো সেগুলো কিন্তু আপনার এই খুব সুন্দর সাবজেক্ট এগুলো পড়লে পরে আপনার খুব ভালো লাগবে সো ফিল্ড ওয়ার্ক আছে এর এর যে থিওরিটিক্যাল পেপার প্র্যাকটিক্যাল পেপারগুলো আপনার ফিল্ড ওয়ার্ক আছে সেই ফিল্ড ওয়ার্কের আপনার কিছুদিন আপনাকে কোনো একটা সংস্থার সাথে কোনো একটা এনজিওর সাথে যুক্ত হতে হয় এবং সেখান থেকে আপনার কিছু প্র্যাকটিক্যাল আপনার যেটা যেটা আপনার ফিল্ড ওয়ার্ক থাকে সেই ফিল্ড ওয়ার্কের তিনটে করে তার ইয়ে বানাতে হয় যেমন আপনার অ্যাসাইনমেন্ট জানেন যে অ্যাসাইনমেন্ট করতে হয় ঠিক সেরকমভাবে তিনটে খাতা করতে হয় সেটা জমা করতে হয় আপনার পুরো কোম্পানি ডিটেলস আপনি কোন এনজিওতে আছেন তারা কি কাজ করে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত ডিটেলস আপনার ভাষায় লিখে সেটাকে জমা করতে হয় কলেজে আর আপনার কিছু থিওরিটিক্যাল পেপার থাকে কিছু আপনার প্র্যাকটিক্যাল থাকে হ্যাঁ এইভাবে আপনার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সোশ্যাল পলিসি রুরাল অ্যান্ড আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট চাইল্ড রাইট অ্যান্ড অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশানস ক্রাইম এগুলো আপনার অনেকগুলো মানে খুব খুব মানে ইন্টারেস্টিং আর কি সিলেবাস এগুলোর সোশ্যাল লজিসলেশন এবং সোশ্যাল সোসাইটি এবং আপনার সিকিউরিটি সরি সিকিউরিটি এবং ফিল্ড অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক সো এই ধরনের অনেকগুলো কোর্স আছে যেটা আপনার এখানে আপনার সাবজেক্টটা চুজ করতে পারবেন হ্যাঁ সো এরপরে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এম এস ডাব্লু কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল সো অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে স্যার এম এস ডাব্লু কোর্সের যে স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো সেগুলো আমরা কোন ভাষায় পাব সো মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্কের যে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির যে প্রসপেক্টার সেখানে কিন্তু দেওয়াই থাকে যে আপনার কোন সাবজেক্টটা কোন ভাষায় অ্যাভেলেবেল আছে 
সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক পিজি এসডব্লিউ সেটা কিন্তু পেপার 1 থেকে আপনার পেপার এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার কিন্তু এগুলো বেঙ্গলিতে अवेलेबल আছে দুটো সাবজেক্ট আপনার 7 আর 8 হয়তো আপনার সেটা अवेलेबल নেই সেটা বেঙ্গলিতে কিন্তু বাকি আপনার ইংলিশে সব পেপারই अवेलेबल আছে ঠিক আছে তো আপনার 1 থেকে 7 পর্যন্ত 1 থেকে 7 পর্যন্ত সমস্ত পেপার আপনার বেঙ্গলিতেই अवेलेबल আছে শুধু একটা পেপার আপনার ইংলিশে পড়তে হবে আর বাকিগুলো আপনার অল পেপার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তো আপনি পাচ্ছেন নি সো এই ছিল আপনার এর পরে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে এমএসডব্লিউ কোর্সের एग्जाम প্রসেস সো আপনারা জানেন যে নেতাজি সুভাষ বা নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি বছরে একবার एग्जाम কন্ডাক্ট করে যেটাকে টার্ম ইন एग्जामिनेशन বলা হয় যেটা আপনার একটা টার্ম আপনার শেষ হয়ে যায় সো আপনার দুটো বছরে আপনাকে দুবার एग्जाम দিতে হবে আপনার দুটো করে সেমিস্টার একসাথে एग्जाम হবে এখনো পর্যন্ত যেটা সিস্টেম আছে পরবর্তীতে যদি সিস্টেম চেঞ্জ হয় সে ব্যাপারটা আলাদা বাট এখনো পর্যন্ত কিন্তু দুটো সেমিস্টার একসাথে एग्जाम হয় এবং আপনার একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হয় আপনাকে সো একটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনার 20% মার্ক আপনার কাউন্টিং করা হয় এবং আপনার ফাইনাল एग्जाम থেকে আপনার 80% মার্ক কাউন্টিং করা হয় টোটাল আপনার ফাইনাল ফাইনাল মার্কশিটে আপনার যোগ হয় সেগুলো সো এই ছিল एग्जाम প্রসেস এরপরে আপনার যে এমএসডব্লিউ স্টাডি সেন্টার সো অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল এনএসইউ পিজি এর 165টা স্টাডি সেন্টারের মধ্যে আপনার টোটাল 165টা পিজি মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যে প্রোগ্রাম সেই আপনার ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলো টোটাল 165টা স্টাডি সেন্টারে করা হয় তার মধ্যে এমএসডব্লিউ কোর্সটি 154টা স্টাডি সেন্টারে করা হয় সো সেই 154টা স্টাডি সেন্টারের লিস্ট আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি সো আপনারা এমএসডব্লিউ কোর্সটি করতে পারবেন দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে আমরা পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি দমদম মতিঝিল কলেজ বাসন্তী দেবী কলেজ গুরুদাস কলেজ আপনার মহারাজা মহেন্দ্র চন্দ্র কলেজ গয়েঙ্কা কলেজ সুরেন্দ্রনাথ ইভিনিং কলেজ আপনার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট অফ কলেজ এবং আপনার শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ গুরুদাস কলেজ অফ কমার্স আপনার বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ এবং রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওমেন্স কলেজ এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তাম্রলিপিতা মহাবিদ্যালয় এবং ফকিরচাঁদ কলেজ এবং হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ এবং নিস্তারিণী কলেজ এবং বেহালা কলেজ সোনারপুর কলেজ হিরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ অফ ওমেন্স বর্ধমান রাজ কলেজ বানোয়ারিলাল ভোলাটিয়া কলেজ শিউরি বিদ্যাসাগর কলেজ নবগ্রাম হিরালাল পাল কলেজ এবং চন্দ্রনগর গভর্নমেন্ট কলেজ নেতাজি মহাবিদ্যালয় যেটা আপনার আরামবাগে আছে এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ যেটা আপনার ব্যারাকপুর এবং বিজয় কৃষ্ণা গার্লস কলেজ যেটা আপনার হাওড়া হাওড়াতে আছে যেটা আপনার আচ্ছা বারাইপুর কলেজ আপনার তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ আপনার বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ আপনার শ্রী চৈতন্যা কলেজ যেটা আপনার নর্থ চব্বিশ পরগনাতে আছে এবং মহেন্দ্র মহাদেবেন্দ্র নারায়ণ মহাবিদ্যালয় যেটা আপনার মনিরামপুর আছে ব্যারাকপুরে এবং করিমপুর করিমপুর পান্না দেবী কলেজ এবং চাকদা কলেজ যেটা আপনার চাকদা নদীয়াতে আছে এবং সুধীরঞ্জন লাহেরি মহাবিদ্যালয় যেটা আপনার নদীয়াতেই আছে এবং এগরা এস এস বি কলেজ আপনার ঘাটাল আপনার ঘাটাল রবীন্দ্র শতবর্ষিকী মহাবিদ্যালয় যেটা ঘাটালে অবস্থিত বোলপুর কলেজ যেটা আপনার বীরভূমে অবস্থিত এবং বালুরঘাট কলেজ যেটা আপনার দক্ষিণ দিনাজপুর এবং কৃষ্ণনাথ কলেজ যেটা আপনার বহরমপুর এবং বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওমেন্স এরপরে আছে আপনার সারোজিনী নাইন্ডু কলেজ এবং খিদিরপুর কলেজ এবং সামিলিনী কলেজ ডক্টর ডক্টর কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ এবং আছে ভৈরব গাং ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ যেটা আপনার বেলঘরিয়াতে আছে এবং শিলিগুড়ি কলেজ যেটা শিলিগুড়ি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত এরপরে আপনার আছে আনন্দচন্দ্র কলেজ যেটা আপনার জলপাইগুড়িতে আছে এবং কোচবিহার কলেজ এবং আপনার গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ এটা আপনার সাউথ চব্বিশ পরগনাতে এবং পাঁশকুড়া পাঁশকুড়া যে পাঁশকুড়া কলেজ বনামিলি বনামিলি কলেজ এবং আপনার সুন্দরবন মহাবিদ্যালয় যেটা কাকদ্বীপে আছে সেখান থেকে আপনি 
এই কোর্সগুলি করতে পারবেন তো এভাবে আপনার আরও অনেক কলেজ আছে যেমন রামপুরহাট কলেজ সব কলেজ আমরা বলতে হয়তো সময় লেগে যাবে সো আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি স্ক্রল করে আপনারা চাইলে পারে দেখে নিতে পারেন শান্তিপুর কলেজ আপনার কাটুয়া কলেজ যেটা বর্ধমানে এইভাবে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি বাগনান কলেজ আছে আপনার দুর্গচান কলেজ টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ বেলতা বেলদা কলেজ খড়ক খড়গপুর কলেজ নাহাটা কলেজ আপনার শ্রীপাত সিং কলেজ যেটা জিয়াগঞ্জে আছে সাউথ কলকাতা গার্লস কলেজ যেটা আপনার শরৎ বোস যেটা কলকাতাতে আছে এবং দুমকল কলেজ আপনার নগর কলেজ নগর যেটা মুর্শিদাবাদে আছে এবং দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ ওমেন্স কলেজ যেটা আপনার কলকাতাতে আছে আপনার কালনা কলেজ আছে যেটা বর্ধমানে আপনার বিধাননগর গভর্নমেন্ট কলেজ যেটা শর্টলেখে আছে উলুবেড়িয়া কলেজ আপনার এভাবে আপনার শীতলকুচি কলেজে আপনি এই কোর্সটি করতে পারবেন এম এস ডাব্লু এছাড়াও আপনি আরও অনেকগুলো কলেজ টোটাল একশো চুয়ান্নটা কলেজ আছে সেই টোটাল একশো চুয়ান্নটা কলেজ থেকে কিন্তু আপনি এই কোর্সটি করতে পারবেন সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো কলেজ আছে আপনারা চাইলে পারে আমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমরা এই প্রসপেক্টার লিঙ্কও দিয়ে দেবো সেখানে গিয়েও আপনি সেটাকে ডাউনলোড করে আপনি দেখতে পারেন আপনার কলেজগুলি ঘোষকরা কলেজ আছে আপনার কালিয়াচক কলেজ আছে সো অনেকগুলো কলেজ আছে টোটাল একশো চুয়ান্নটা কলেজে আপনি এই 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 যে আপনি এম এস ডাব্লু মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক সেই মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্কে কিন্তু আগামীতেও কিন্তু খুব ভালো একটা ফিচার্স আছে খুব ভালো একটা আপনার ভবিষ্যৎ আছে এই কোর্সটি করলে পারে আপনি সাধারণত যে হসপিটালে অনেক এখন তো পঞ্চায়েত এরিয়াতেও সরকার নিয়ম করতে চাইছে যে পঞ্চায়েতেও একটা করে এম এস ডাব্লু বা সোশ্যাল ওয়ার্কার রাখা হবে হসপিটালে তো অনেক আগে থেকেই সেটা প্ল্যানিং হয়ে আসছে যে হসপিটালে তো সরকারি তো বটেই কিন্তু আপনি প্রাইভেট সেক্টরে অনেকগুলো অনেকগুলো স্কোপ আপনার কাছে থাকবে এই কোর্সটি অনেকে যারা এখন এম এস ডাব্লু করেছে তারা কলকাতায় হয়তো কোনো এনজিওর সাথে যুক্ত আছে তারা বাইরে থেকে এসে আমাদের এখানে আমাদের এখানে তারা এসে পড়াচ্ছে বা সেই সেই সমস্যায় তারা কাজ করছে সো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমাদের এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন তাহলেই জানবো আমাদের এই যে আমরা ভিডিও বানাই বা আমরা যে এত কষ্ট করে আপনাদের জন্য এই সাবজেক্টের ডিটেলস বা সমস্ত কিছু আমরা খুঁটিনাটি তথ্য আপনাদেরকে দিয়ে থাকি সেই যে কর্ম আমাদের সেই কর্মটা সাফল মনে করব অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা এম এস ডাব্লু কোর্সে ভর্তি হতে চাইছে আপনারা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমাদের এই ডেসক্রিপশানে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক আছে যদি আপনি এম এস ডাব্লু প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে থাকেন বা ভর্তি হতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগাযোগ করবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে সেখানে আপনি আমাদের কাছে থেকে ফিল্ড ওয়ার্কের যে অ্যাসাইনমেন্ট বা আপনার যে ফাইনাল এক্সামের নোটস সমস্ত কিছু আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন তো এই ছিল ভিডিও থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন